안녕하세요. 소잉 박스입니다. 오늘은 가죽끈을 이용한 귀여운 토트백을 만들었습니다. 바닥에도 가죽바닥을 이용했습니다. 입구는 키링을 사용해서 사용이 편합니다. 작은 사이즈이지만 깊이가 있어서 소품을 넣기에는 적당합니다. 키링을 연결하지 않은 상태로는 이런 모양으로 사용할 수도 있습니다. 가방 사이즈입니다. 가죽바닥 기준입니다. 가로는 17cm 정도입니다. 세로는 13cm 정도입니다. 가방 높이는 19cm 정도입니다. 튜브사를 이용해서 가볍고 실용적이며 귀여운 토트백입니다. 사용한 재료입니다. 레미튜브사로 램스울과 나일론이 섞인 실입니다. 코바늘은 6코를 사용합니다. 바닥은 가죽바닥을 사용할 건데 가로 17cm이고 세로는 13cm로 구멍은 52개입니다. 가방끈은 얇지만 단단한 통과 주캔들을 사용합니다. 구멍에는 양면증을 이용해서 고정하거나 실로 고정할 수도 있습니다. 가죽바닥에 코를 만듭니다. 구멍 한 개당 긴뜨기 두 개씩을 합니다. 바늘에 실을 감아서 구멍에 넣습니다. 다시 실을 감아 구멍으로 뺀 다음 실을 감아 고리 두 개를 뺍니다. 같은 자리에 긴뜨기 한 개를 더합니다. 모서리 부분까지 구멍 한 개당 긴뜨기 두 개씩을 만듭니다. 모서리 구멍에는 긴뜨기 3개를 합니다. 구멍 1개당 긴뜨기 2개씩 반복입니다. 긴뜨기 2개씩 하고 모서리마다 긴뜨기 3개를 반복합니다. 처음에 만든 긴뜨기 위에 코를 만듭니다. 첫 번째 코 뒤에서 앞으로 바늘을 넣어 뒤쪽으로 실을 뺍니다. 몸통 첫 번째 단입니다.
만들어진 코로 바늘을 넣고 뒤로 뺀 고리를 통과합니다. 실을 감아 앞으로 뺍니다. 한번더 실을 감아 뺍니다. 첫 번째 코의 기둥입니다. 한 코에 한 개씩 짧은뜨기를 반복합니다. 몸통 두 번째 단입니다. 만들어진 코의 첫 번째 코의 기둥을 만듭니다. 같은 자리에 긴뜨기와 한길긴뜨기를 합니다. 두 코를 건너뛰고 세 번째 코에 짧은뜨기와 긴뜨기 그리고 한길긴뜨기를 차례로 합니다. 두 코를 건너뛰고 세 번째 코에 짧은뜨기와 긴뜨기 그리고 한길긴뜨기를 차례로 합니다. 단이 끝날 때까지 반복합니다. 첫 번째 기둥 위에 코를 만듭니다. 몸통 세 번째 단부터 스물한 번째 단까지 반복입니다. 기둥을 만들고 나면 기둥 밑으로 공간이 보입니다. 이 자리에 긴뜨기와 한길긴뜨기를 합니다. 두코 건너뛰고 세 번째 코에 짧은뜨기를 합니다. 이 짧은뜨기 밑으로 공간이 보입니다. 이 자리에 긴뜨기와 한길긴뜨기를 합니다. 다시 두코 건너뛰고 짧은뜨기를 합니다. 짧은뜨기 밑으로 긴뜨기와 한길긴뜨기를 합니다. 단이 끝날 때까지 반복합니다. 
같은 방법으로 21번째 단까지 반복합니다. 21단까지 끝나면 패턴이 모두 20개가 됩니다. 기둥 위에 코를 만듭니다. 몸통 22번째 단입니다. 뒤로 뺀 고리에 바늘이 걸린 상태로 실을 감아서 고리를 뒤로 뺀 자리에 바늘을 넣어서 긴뜨기를 합니다. 한 코에 한 개씩 긴뜨기를 반복합니다. 마지막 코까지 긴뜨기를 하고 코를 만듭니다. 몸통 23번째 단입니다. 만들어진 코의 고리 중에서 한 개만 사용하고 뒤로 뺀 고리로 바늘을 통과합니다. 실을 감아 뺍니다. 다음 코도 뒤쪽 고리만 사용합니다. 이렇게 바늘을 깊게 넣으면 밑에 고리까지 두 개의 고리를 바늘이 통과합니다. 실을 감아와서 바로 빼뜨기를 합니다. 다음 코도 고리 두개 걸고 실을 감아와서 바로 빼뜨기를 합니다. 같은 방법으로 빼뜨기를 반복합니다. 마지막 코까지 빼뜨기를 한 다음 적당히 실을 남기고 자릅니다. 첫 번째 코로 바늘을 통과합니다. 실이 나온 곳으로 바늘을 통과합니다. 남은 실을 정리합니다. 몸통까지 끝났습니다. 악면징의 커버를 만듭니다. 가방끈의 양면징을 사용했을 때 이렇게 징의 길이가 너무 길거나 패턴의 구멍이 크면 가방 안쪽은 고정이 되지 않고 양면징이 빠지게 됩니다. 이럴 때는 커버를 만들어서 덧대주면 안정적으로 사용할 수 있습니다. 매직링을 만든 다음 한번 매듭을 만듭니다. 링 안으로 바늘을 넣어 실을 가져온 다음 짧은뜨기를 합니다. 여섯 개의 짧은뜨기를 합니다. 
짧은 실을 당겨서 구멍을 없애줍니다. 작아진 링안으로 바늘을 넣어서 짧은뜨기 한 개를 더하면 모두 일곱 개의 짧은뜨기가 됩니다. 적당히 실을 자릅니다. 고리에서 실을 뺍니다. 첫 번째 코로 바늘을 통과합니다. 실이 나온 곳으로 바늘을 통과합니다. 남은 실은 정리합니다. 같은 방법으로 모두 8개를 만듭니다. 가방끈을 연결합니다. 옆면의 중앙을 기준으로 반으로 접으면 이런 모양이 됩니다. 앞뒷면의 중앙을 기준으로 3분의 1 부분에 가방끈이 오도록 위치를 표시합니다. 중앙을 포함해 16개의 코를 남기고 양쪽으로 노란색으로 표시한 자리에 가방끈이 오도록 합니다. 양면증이 빠지지 않도록 덧대주었습니다. 두 개의 패턴을 남기고 첫 번째 구멍이 오도록 하고 나머지 하나도 고정합니다. 가방끈의 위치가 정해져 있는 것은 아니지만 너무 넓으면 가방 모양이 예쁘지 않습니다. 양 옆면의 중앙에 표시한 두 개의 코의 키링을 연결합니다. 두 개의 키링을 이렇게 연결하면 자연스럽게 덮개가 생기고 귀여운 가방 모양이 됩니다. 적당히 실을 자릅니다. 한 코에 세번 정도 감아지도록 해서 오링과 두 개의 코를 연결합니다. 처음 실은 적당히 남겼다가 나중에 풀리지 않도록 정리합니다. 같은 방법으로 반대편에 키링도 연결합니다. 가방과 연결된 두 개의 키링을 이렇게 걸어주면 가방이 완성됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.